হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু লিটারেচার ইন বাংলা আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় হলো রবার্ট ফ্রস্টেল বিখ্যাত কবিতা স্টপিং বাই উডস অন এ স্নো ইভিনিং যেসব কবিতা লেখে রবার্ট ফ্রস্ট জগৎ বিখ্যাত হয়েছিলেন অর্থাৎ কবিতা দিয়ে কবিকে চিহ্নিত করা যায় এমন একটি কবিতা হচ্ছে এই কবিতাটি এই কবিতাটি লেখকের কবিতার কালেকশন নিউ হ্যামশায়ার নামক কবিতার কালেকশন থেকে নেওয়া হয়েছে এ কবিতা লেখার পিছনে রবার্ট ফ্রস্টের একটি ব্যক্তিগত কাহিনী জুড়ে রয়েছে কাহিনীটি জানলে কবিতাটি বুঝতে সুবিধে হবে ক্রিসমাস উপলক্ষে তিনি গেলেন মার্কেটে তার পরিবারের মানুষদেরকে কিছু উপহার দেওয়ার জন্য উপহার কিনতে গেলেন কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলেন যে তাদের উপহার দেওয়ার মতো যথেষ্ট পরিমাণ টাকা পয়সা তার কাছে নেই অর্থাৎ তিনি ওই সময় চরম অর্থ সংকটে ভুগছিলেন আমরা জানি যে ইংল্যান্ড আমেরিকা এসব দেশের সাধারণত ক্রিসমাসগুলো খুব ধুমধামের সাথে পালন করা হয় এবং একে অপরকে গিফট দেয় বিভিন্ন প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন সবাইকে তারা বিভিন্ন গিফট দিয়ে থাকে তো রবার্ট ফ্রস্ত তার পরিবারকে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি দেখলেন যে তিনি অর্থ সংকটে ভুগছিলেন এবং এই ব্যাপারটা তাকে প্রচণ্ড ব্যথিত করে এবং তিনি খুবই মনক্ষুণ্ণ হন তিনি তার ঘোড়া সহজে গিয়েছিলেন বাজারে সেটা নিয়ে ফিরে আসার সময় এক দোকানের সাইডে রাস্তার ধারে বসেছিলেন শুধু কান্না করার জন্য যে তার আস্তে কি দুরু অবস্থা সে সময় উইন্টার সিজন চলতেছিল ধীরে ধীরে বরফ কোনা পড়তেছিল ঠিক সেই ঘটনাটুকু থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তীতে তিনি এই কবিতাটিকে লেখেন লেখকের জন্য ওটা এমন এক মুহূর্ত ছিল যে সময়ে বা যে মুহূর্তগুলোতে মানুষের সাহায্য মনে হয় যে এভাবে বেঁচে থাকা চেয়ে আসলে মরে যাওয়াই ভালো এরকম যে মুহূর্ত বা চিন্তা ভাবনাগুলো আসে ঠিক সেরকম অবস্থায় লেখক তখন ছিলেন চলুন মেইন কবিতার আলোচনা যাওয়া যাক এই কবিতার মোট চারটি স্ট্যান্ডা রয়েছে প্রতি স্ট্যান্ডার চারটি করে লাইন রয়েছে রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা সাধারণত সহজ ধরনের ভাষা বা ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা হয় যেহেতু সহজেই বোঝা যায় কিন্তু সব সময় দেখা যায় এর ভিতরে একটা অন্তর্নিহিত মিনিং থাকে এই ভিডিওতে অর্থগত মিনিং এবং অন্তর্নিহিত মিনিং সবগুলোই আলোচনা করা হবে প্রথম স্ট্যান্ডার কবি বলতেছেন হুস উড দিস আর আই থিঙ্ক আই নো হিস হাউস ইস ইন দ্য ভিলেজ দো এই ফরেস্টের মালিককে সেটা মনে হয় আমি জানি যদিও তার বাসা এখান থেকে অনেক দূরে গ্রামের দিকে হি উইল নট সি মি স্টপিং হেয়ার টু ওয়াচ হিজ উডস ফিল আপ উইথ স্নো আমি যে তার এখানে দাঁড়িয়ে আছি এবং তার বন বা ফরেস্টটা যে বরফ কণা দিয়ে ভরে যাচ্ছে সেটাতে যে দেখছি সেটা কিন্তু সে জানে না অর্থাৎ কবি এখন যে বন বা জঙ্গলে দাঁড়িয়ে আছে সেটার মালিক সেখান থেকে বেশ দূরে গ্রামের দিকে থাকেন এবং লেখক যে তার বনে দাঁড়িয়ে বরফ পড়া দেখছেন ধীরে ধীরে বরফে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে বন বা জঙ্গলটা সেটা কিন্তু বাগানের মালিক দেখছেন না কবিতার সেকেন্ড স্ট্যান্ড যে কবি বলছেন মাই লিটিল হর্স মাস থিং ইট কোয়ার টু স্টপ উইদাউট এ ফার্ম হাউস নেয়ার কবিতার স্পিকারের সাথে একটি ছোট ঘোড়াও ছিল এবং তিনি বলতেছেন যে তার ঘোড়া হয়তো ভাবছে যে এটা খুবই অদ্ভুত কুয়ার বলতে চান এখানে স্ট্রেন জিনিস বোঝাচ্ছে অদ্ভুত ব্যাপার কারণ এখানে থামার কোনো কথা না টু স্টপ উইদাউট এ ফার্ম হাউস নেয়ার মানে ঘোড়া এবং তিনি একটা ফার্ম হাউসে যাচ্ছেন তো ঘোড়া মনে করতেছে যে তাদের তো একটা ফার্ম হাউসের সামনে থামার কথা এখানে তো থামার কথা নয় এটা তো অদ্ভুত বিটুইন দ্য উডস অ্যান্ড ফ্রোজেন লেক দ্য ডার্কেস্ট ইভিনিং অব দ্য ইয়ার এবং তারা যে দাঁড়িয়ে আছেন এই জঙ্গলের মাঝে তার পাশে একটা ফ্রোজেন লেক রয়েছে এবং স্পিকার আরও বলতেছেন যে এই সন্ধ্যাটা মনে হয় এ বছরের সবচেয়ে ঘনতম অন্ধকারাচ্ছন্ন সন্ধ্যা কবিতার থার্ড স্ট্যান্ড যায় কবি বলেছেন হি গিভস হিস হার্নেস বেলস এ শেখ টু আস্ক ইফ দেয়ার ইস সাম মিস্টেক এরপর ঘোড়াটি তার গলায় রাখা বেলকে ঝাঁকুনি দিল এবং বাজালো এবং কবিকে সচেতন করার চেষ্টা করলো যে কোনো ভুল হচ্ছে কি না কারণ তাদের তো এখানে দাঁড়ানোর কথা না দ্য ওনলি আদার সাউন্ড দ্য সুইপ অফ ইজ উইন্ট অ্যান্ড ডোন ই ফ্লেক তিনি বলতেছেন যে সেই বেলের পাশাপাশি শুধু মৃদু বাতাসেরই শব্দ আছে এবং তুষার কণা পড়ার যে শব্দটুকু রয়েছে হালকা সেই শব্দটুকু রয়েছে এছাড়া আর কোনো শব্দ নেই একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে আছে সব কবিতার চতুর্থ স্ট্যান্ডার্ড কবি বলেছেন দ্য উডস আর লাভলি ডার্ক অ্যান্ড ডিপ বাট আই হ্যাভ প্রমিসেস টু কিপ অ্যান্ড মাইলস টু গো বিফোর আই স্লিপ অ্যান্ড মাইলস টু গো বিফোর আই স্লিপ রবার্ট ফ্রস্টের এই কবিতার শেষের চাইল্ড লাইন অর্থাৎ ফোর্থ স্ট্যান্ডার্ড যে এই চাইল্ড লাইন রয়েছে এই চাইল্ড লাইন হচ্ছে জগৎ বিখ্যাত লাইন অর্থাৎ এই কবিতার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে এই চাইল্ড লাইন আসবেই আসবে বিভিন্ন এক্সপ্লেনেশন 
ভাইভা বোর্ড সহ বিভিন্নখানে এইচ এল লাইনের অতি গুরুত্ব রয়েছে তিনি চতুর্থ স্থান যা বলতেছেন যে এই যে বন বা জঙ্গলটা এটা খুবই লাভলি দেখতে সুন্দর ডার্ক অ্যান্ড ডিপ বেশ গভীর এবং অন্ধকার আচ্ছন্ন বাট আই হ্যাভ প্রমিসেস টু কিপ কিন্তু আমার কিছু প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তার কিছু কাজ রয়েছে যেগুলো এখনও পূরণ করা বাকি রয়েছে অ্যান্ড মাইলস টু গো বিফোর আই স্লিপ অ্যান্ড মাইলস টু গো বিফোর আই স্লিপ এখানে মাইলস টু গো বিফোর আই স্লিপ বলতে একবার বললে হয়তো এরকম বোঝানো হতো যে ঘুমিয়ে পড়ার আগে অর্থাৎ বিশ্রাম নেওয়ার আগে এভাবে থেমে থাকার আগে কবিকে আরও অনেক দূর যেতে হবে এটা সহজেই বোঝা যেত কিন্তু কবি এই লাইন দুইবার ব্যবহার করেছেন তখনই এটা একটা সিম্বল হয়ে দাঁড়ায় এখানে মাইলস টু গো বলতে বোঝানো হচ্ছে যে লাইফ লং জার্নি একদম জীবনের শুরু থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত জার্নি রয়েছে এই লম্বা একটা জার্নি তাকে অতিবাহিত করতে হবে বিফোর এ স্লিপ স্লিপ বলতে এখানে ডেথ বোঝানো হচ্ছে অর্থাৎ মৃত্যুর আগে তার একটা লম্বা সময় পাড়ি দিতে হবে এবং উপরে যে তিন নম্বর লাইনে রয়েছে যে আই হ্যাভ প্রমিসেস টু কিপ এখানে প্রমিসেস বলতে বোঝা যাচ্ছে যে সারা জীবনে যে রেসপন্সিবিলিটিস রয়েছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু কবির ফ্যামিলি রয়েছে একজন মানুষের ফ্যামিলির জন্য প্রতি অনেক রেসপন্সিবিলিটি থাকে এই জন্য লেখক বলতেছেন যে তার অনেক রেসপন্সিবিলিটি রয়েছে যেগুলো পূরণ করা প্রয়োজন এই ছিল এই কবিতার অর্থগত মিনিং এই কবিতার যে ভাবগত বা অন্তর্নিহিত মিনিংটা রয়েছে সেটা আলোচনা যাওয়া যাক প্রথম স্ট্যান্ডে আমরা জেনেছিলাম কবি বলছিলেন যে তিনি যে বনে দাঁড়িয়ে আছেন সেটা ভিলেজ থেকে অনেক দূরে এখানে বনটা হচ্ছে একটা মৃত্যুর প্রতীক আমরা জানি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যে লেখক ওই সময় খুবই প্রচণ্ড ধরনের ডিপ্রেশনে ছিলেন যে ধরনের ডিপ্রেশন আসলে মৃত্যুকে খুব প্রিয় মনে হয় আকর্ষণীয় মনে হয় তো এখানে উডস বলতে সাধারণত মৃত্যুর যে চিন্তা ভাবনাগুলো রয়েছে সেই চিন্তা ভাবনাগুলোর ভিতরে ডুবে থাকা বোঝাচ্ছে এবং তিনি বোঝাচ্ছেন যে হিস হাউস ইজ ইন দ্য ভিলেজ দূর এখানে মালিক বলতে বোঝানো হচ্ছে যে জনসমাগম মানুষদের থেকে তিনি লোকালয় থেকে বেশ দূরে রয়েছেন এবং তিনি যে একা এইসব চিন্তা ভাবনা করতেছেন এই বনের ভেতরে বা মৃত্যুকে নিয়ে একা কি সেটা আসলে কেউ দেখছে না লোক সমাগম থেকে বেশ দূরে রয়েছেন তিনি সেকেন্ড স্ট্যান্ডে আমরা জেনেছিলাম যে হর্সটা চিন্তা করতেছে যে এটা তো অদ্ভুত আমার তো একটা ফার্ম হাউসের কাছে থামা দরকার এখানে কেন থামলাম এবং সেখানেই আবার বলতেছিলেন যে ওই সন্ধ্যাটা ছিল এই বছরের সবচেয়ে ঘনতম অন্ধকার আচ্ছন্নতম সন্ধ্যা এখানে হর্সটাকে ব্যবহার করা হয়েছে ফোয়েল হিসাবে এফ ও আই এল এই উপন্যাস ও ড্রামাতে ফোয়েলের কাজ থাকে হচ্ছে মেইন ক্যারেক্টারের যে চিন্তা করবে তার বৈপরীতভাবে চিন্তা করা বৈপরীত প্রশ্ন করা এবং বিপরীত দিকে স্পিকারকে মুভ করা ঠিক সেরকম যখন স্পিকার চিন্তা করতেছেন বনে থাকার জন্য বা ওইখানে চিন্তা করার জন্য বনটাকে তার ওই মুহূর্তটাকে তার ভালো লাগছে ঠিক সে সময় হর্সটা তার উল্টা কাজ করতেছে সে বারবার সংকেত দিচ্ছে যে এখানে তাদের থামার কথা নয় তাদের এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা এবং এখানে ডার্কেস্ট ইভিনিং বলতে বোঝানো হচ্ছে তার জীবনের সবচেয়ে করুণ বা কষ্টতম দিনগুলোর মধ্যে একটা ছিল ওই সন্ধ্যাটা বা দিনটা থার্ড স্ট্যান্ডে আমরা জেনেছিলাম যে ঘোড়াটা তার বেলটাকে ঝাঁকুনি দিচ্ছিল যে কোনো ভুল হচ্ছে কিনা এটা জানানোর জন্য এবং সেখানে সে সময় খুব নিস্তব্ধতা ছিল বাতাসের এবং বরফ পড়া শব্দ ছাড়া কিছুই ছিল না এখানে ঘোড়ার যে বেল বাজিয়ে ঝাঁকুনি দিচ্ছে এবং তার ভুল হচ্ছে কিনা এটা বোঝানো হচ্ছে তো এখানে এই ঘোড়াটার কাজটা হচ্ছে কনসাস মেন সচেতন যে মনের ভিতর বা ব্রেনের ভিতরে যে সচেতন অংশটুকু থাকে সেটুকুর কথাই লেখক বলতেছেন যে সেই অংশটুকু থাকে বারবার সংকেত দিচ্ছে জানাচ্ছে যে মৃত্যু নিয়ে যে তার এত আকর্ষণ লাগতেছে মৃত্যুটাকে তৃতীয় স্ট্যান্ড যা কবি বলতেছেন যে ঘোড়াটা যে তার বারবার বেলটা বাজাচ্ছে এবং তাকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছে যে তার কোনো ভুল হচ্ছে কি না সেই অংশটুকু দিয়ে এটুকু বোঝানো হচ্ছে যে এখানে ঘোড়ার বেল বাজানোটাকে মস্তিষ্কের সচেতন অংশের কথা যে অংশটাকে সবসময় সাবধান করে বিপদ থেকে সেই অংশটুকুর কথা বলা হচ্ছে যে সেটার জন্য তাকে বারবার জানান দিচ্ছে যে মৃত্যুর দিকে তার এত আকর্ষণীয় লাগছে বা তিনি মরে যাওয়ার চিন্তা করছেন সেটা আসলে কোনো ভুল হচ্ছে কি না এবং সম্ভবত এ কারণেই চতুর্থ স্ট্যান্ডে এসে কবি বলেছেন যে দ্য উডস আর লাভলি ডার্ক অ্যান্ড ডিপ এখানে যেহেতু আমরা ভাবগত আলোচনা করছি তাই আমরা সেখানে বন বা ফরেস্ট বলবো না এখানে উডসকে মৃত্যুর সাথে বলা তুলনা করা হচ্ছে এবং তিনি বলতেছেন যে ওই সময়টা যদিও খুবই আকর্ষণীয় লাগছে কিন্তু তার অনেক দায়িত্ব রয়েছে অর্থাৎ তার যে সৎ মস্তিষ্কের সচেতন অংশ সেটুকু আসলে জেগে উঠেছে এবং তিনি বুঝতে পেরেছেন যে এবং চতুর্থ স্ট্যান্ডে এসে এই জন্য কবি বলেছেন যে মৃত্যু তার কাছে যদি এখন আকর্ষণীয় লাগছে কিন্তু তার অনেক দায়িত্ব রয়েছে পূরণ করার এখনও বাকি রয়েছে অর্থাৎ তার মস্তিষ্কের সচেত
ঠিক না আবেগের বসে তার অনেক রেসপন্সিবিলিটি রয়েছে এবং তিনি সেটা নিজে বুঝতে পেরেছেন যে তার অনেক কাজ এখনও বাকি রয়েছে এজন্য তিনি বলতেছেন অ্যান্ড মাইলস টু গো বিফোর আই স্লিপ অ্যান্ড মাইলস টু গো বিফোর আই স্লিপ অর্থাৎ আমাকে আর অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে আমার এখন অনেক কাজ বাকি রয়েছে এখনই আবেগের বসে মৃত্যুর দিকে ঝুঁকে যাওয়া যাবে না আর এখানে যে প্রমিসেস টু কিপ বলা রয়েছে সেই সময় তার যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কথাটা এটা বলতে বোঝানো হচ্ছে তিনি ওই সময় নিউ ইংল্যান্ডের অধিবাসী ছিলেন এবং নিউ ইংল্যান্ডের অধিবাসীদের মতে এসব সস্তা আবেগের বিভিন্ন আবেগ ইমোশন যে জিনিস রয়েছে এগুলোর ওই সময় কোনো দাম ছিল না বনের সৌন্দর্য দেখা বরফ পড়া দেখা এগুলো আসলে কোনো দাম ছিল না ওই সময় যে যত পরিশ্রম করবে সে তত অর্থ ইনকাম করবে সমাজে তার মর্যাদা তত বেশি ঠিক ওই তার গিফট কেনা ঘটনাটা ভাবুন তিনি ওই সময় কবিতা লিখছিলেন কিন্তু তার কাছে ওই সময় টাকা লিখছিল ছিল না অর্থাৎ ওই সময় সাহিত্যের বা এসব চিন্তা ভাবনার কোনো দাম ছিল না ওই সময় পরিশ্রমের দাম ছিল কাজ করে যে টাকা ইনকাম করবে সেটা দাম ছিল এই জন্য তার প্রমিসেস টু কি বলতে তার আসলে অনেক পরিশ্রম করা বাকি রয়েছে আর এই জন্যই তার মৃত্যুর ব্যাপারে এখনই চিন্তা করা যাবে না এখান থেকে কবিতাটি শেষ হয় অর্থাৎ পেসিমিস্টিক ওয়েতে পুরো কবিতাটি লিখে শেষ স্ট্যান্ডে এসে তিনি অপটিমিস্টিকভাবে কথা বলেছেন এ কবিতার রাইম স্কিম হবে এ এ বি এ বিবি সি বি সি সি ডি সি ডি 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 যেমন প্রথম স্ট্যান্ড যায় নো দো এবং স্নো এই তিন লাইনের মিল রয়েছে এই জন্য এই তিনটা এ এবং মাঝখানে হেয়ার হচ্ছে বি আবার ওইখানে তিন নম্বর লাইনের সাথে দ্বিতীয় স্ট্যান্ড যার কিন্তু তিন লাইনের মিল রয়েছে যেমন কুয়ার নেয়ার ইয়ার এই তিনটা হচ্ছে বি এবং লেক এটা হচ্ছে সি আবার তৃতীয় স্ট্যান্ড যায় শেক মিস্টেক লেক এই তিনটার রাইম স্কিম হচ্ছে সি এবং সুইপ হচ্ছে ডি চতুর্থ স্ট্যান্ড যার রাইম স্কিম হচ্ছে ডিপ কিপ স্লিপ স্লিপ চারটার মিল রয়েছে এই জন্য চারটে হবে রাইম স্কিমে ডি এখানে লক্ষণীয় যে প্রতি স্ট্যান্ডার তিন নম্বর লাইন পরের স্ট্যান্ডার তিনটা লাইনের সাথে মিল থাকে এবং তৃতীয় স্ট্যান্ডার তিন নম্বর লাইন চতুর্থ স্ট্যান্ডার সবগুলোর সাথেই মিল রয়েছে যদি এই কবিতার টোন নিয়ে আলোচনা করা হয় তাহলে কবিতার সাধারণ টোন হবে বেশ শান্ত কাম অ্যান্ড কোয়াইট নিরবতা ছিল পুরো কবিতা জুড়ে এবং সেই সাথে আমরা বলতে পারি যে পেসিমিস্টিক টোনও বলতে পারি পুরো কবিতার সাথে মৃত্যুকে নিয়েই তিনি চিন্তা ভাবনা করেছেন এবং কষ্টের ব্যাপারগুলো লিখেছেন যে যেগুলো যে কোনো মানুষকে ডিপ্রেস করে দিতে পারে আশা করি আপনারা কবিতাটি বুঝতে পেরেছেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল ফর মোর ভিডিওস অ্যান্ড আপডেটস ডোন্ট ফরগেট টু ক্লিক অন দ্য বেল আইকান স্যার আপনারা ফে আমাদের ফেসবুক পেজ ফলো করতে পারেন সেখানে আমাদের মেসেজ দিয়ে আপনাদের প্রয়োজনীয় অনেক কথা জানাতে পারেন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না বিভিন্ন ওয়েবসাইটের লিঙ্ক সব গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য কবিতার লিঙ্কগুলো ডিসক্রিপশনের লিঙ্কে দেওয়া থাকবে ডিসক্রিপশন টুকু একটু ভিজিট করবেন সেখানে সমস্ত লিঙ্ক পেয়ে যাবেন ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ